Good evening, everyone, and welcome. Um, I want to greet everyone here. On behalf of the Ottawa Black Mental Health Coalition, we thank you for joining us this evening. We thank our panel for this great conversation um, on Black mental health and the women's voice to better understand and to better act. My name is Sophia Jacob, and I'm joined by Jacqueline Saint Laurent. We are here to co moderate this awesome panel discussion. Jacqueline will be translating the conversation in French for us this evening, and Saba will be in charge of the chat for anyone who has questions in English or French. I'll pass it to you, Jacqueline. Oui, alors bonsoir euh, à tous et à toutes. Au nom de la Coalition pour la santé mentale des Noirs d'Ottawa, nous tenons à vous remercier de vous joindre à nous ce soir pour notre table ronde sur la santé mentale des Noirs, intitulée « La voix des femmes pour comprendre et mieux agir ». Je m'appelle Jacqueline Saint-Laurent et je suis ici avec ma collègue Sophia Jacobs. Nous sommes ici pour co-animer cette discussion qui sera pour nous tous et toutes des plus enrichissantes. Je vais traduire du mieux que je peux en français la conversation, alors que Saba sera responsable du chat. Elle prendra note de vos questions en français et en anglais. I would now like to acknowledge the land that this event is taking place on. We recognize that Ottawa is located, located on the unceded territory of the Algonquin Ashinaabe Nation and extend our respect to all First Nation, Inuit and Métis people for their valuable past and present contributions to this land. We also recognize the continent of Africa as the cradle of humanity. We extend our respect to all people who identify as African, Caribbean, Black, and the contributions they have made to the development of human civilization. We recognize that we are in the latter part of the UN decade for people of African descent. Under the themes of recognition, justice and development, we take this opportunity to reflect on our current condition in this country and continue to work with our allies towards making long-term improvements to the lives of our diverse peoples on this shared land. Jacqueline? Alors, je tiens maintenant à reconnaître la, la terre sur laquelle cet événement se déroule. Nous reconnaissons qu'Ottawa est situé sur un territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe et nous accordons notre respect à tous les peuples de Première Nation, des Inuits et des Métis pour leur précieuse contribution passée et présente à cette terre. Nous reconnaissons également le continent africain comme le berceau de l'humanité. Nous exprimons notre respect à tous les peuples qui s'identifient comme Africains, Carabiens Noirs et à la contribution qu'ils ont apportée au développement de la civilisation humaine. Nous reconnaissons que nous sommes à la dernière partie de la décennie des Nations Unies pour les personnes descendantes africaines. Sous les thèmes de la reconnaissance, de la justice et du développement, nous en profiterons pour réfléchir à notre situation actuelle dans ce pays et continuer à travailler avec nos alliés pour améliorer à long terme la vie de nos divers peuples sur cette terre commune. I'd like to now introduce you to our wonderful panelists. This evening, we have some amazing women on our panel. I will allow each lady to take a moment to introduce themselves. Jacqueline? Alors, ce soir, nous avons le privilège d'être accompagnés par des femmes exceptionnelles. Nous allons prendre quelques minutes pour qu'elles puissent se présenter. In order, uh, we will start with Asumta. Asumta? Oh, Asumta, tu es sur mute. Merci, mon nom c'est Asunta euh, Ndenye Ingoma. Je suis professeur à l'Université du Québec en Ottawa depuis plus de 15 ans. Euh, je m'intéresse euh, dans mes recherches et je m'intéresse à la santé psychosociale euh, des jeunes qui vivent dans les situations de vulnérabilité ainsi que leurs parents. Et je m'intéresse aussi à la littératie à la, en santé, donc pour les gens euh, qu'on donne toutes les informations en santé pour que ce soit accessible. Donc, euh, je vous remercie de m'avoir invité, puis euh, d'avoir, nous, nous avoir permis l'inclusivité de français en anglais. Yes, so I'm just going to translate 
So uh, thank you for allowing me to be here tonight. My name is Asumta. I'm a professor at the Quebec University for the past 15 years. Um, a few of my interests are uh, psychoeducation um, for uh, the teens and also uh, mental health education in general to make sure that everybody has the proper information and the chance to get uh, the proper help that they need. Awesome. Uh, we will go to Shannon. Hi, good evening, everyone. My name is Shannon Black, and I am a mental health manager and a psychotherapist. I'm the founder of Let's Heal Psychotherapy and Mental Health Consulta uh, Consultation. Um, I also am a, a mental health manager at Britannia Woods Community House. And um, most of my advocacy and vision and effort for the past eight years have been focused on making the case for accessible and ethical mental health uh, services for racialized folks. Um, you know, um, my commitment and um, on import, my commitment around, um, you know, in, ensuring that there's accessible mental health uh, individuals have positioned me to be, um, to create a lot of different mental health initiatives citywide. And I'm happy to be here uh, on this monumental week to start having the necessary discussion about um, health and in particularly mental health for um, ACB community members in the, city, in the city's capital. Okay, merci Shannon. Alors, euh, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Shannon. Je suis psychothérapeute de profession et euh, je, je suis aussi manager de la, en santé mentale dans, pour diverses euh, communautés. Euh, je m'intéresse beaucoup à l'inclusivité et l'accessibilité pour les, les communautés noires, les personnes qui sont racialisées. Et je crée beaucoup d'initiatives aussi euh, for this population. -là. Thank you. Uh, Bacola? Thank you so much for inviting me to this. And it's such a great pleasure to meet Shannon and also to meet Azumta and uh, both of you. Um, I am Bacola Salami. I'm an associate professor at um, the Faculty of Nursing, University of Alberta. I have a PhD in nursing from the University of Toronto. Over the last um, seven years, I've been involved in um, around 55 funded research projects uh, with funding from national and international funding ag agency. Um, I have done research on mental health of black youths, parenting and mental health promotion practices of African immigrants, mental health of immigrants and access to healthcare for children. Um, and I have published um, around 65 articles in peer reviewed journals I am also the lead on the African Child and Youth Migration Network, which is a network of 32 researchers across the globe focused on African children and youth migration. And I've received several awards for my research excellence, including the highest award in nursing, um, or one of the highest award in nursing, the Sigma Theta Tau International Nurse Researcher Hall of Fame Award. Thank you. OK. Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Bukula. Je, me sens, je suis très reconnaissante d'être avec vous ici ce soir avec mes consoeurs Shannon et Asunta. Euh, je suis associée professeur. J'ai un doctorat comme infirmière. Depuis les derniers sept ans, je fais beaucoup de recherches pour la santé mentale des jeunes. Um, et j'ai aussi beaucoup publié d'articles et j'ai gagné aussi uh, certaines reconnaissances avec, dans, avec les um, recherches que j'ai faites. Thanks, Jacqueline. So thank you, ladies, for introducing yourselves. We will now move into the discussion. We have questions for each of the panelists and a follow-up where each of the person can add about a minute of comment. I'd like to mention and remind our audience, if you'd like to ask a question, please do use the chat feature. And if you'd like it to be private, please use the Q&A button. Jacqueline? Alors, merci, mesdames, de vous être présentées. Alors, voici le déroulement pour cette soirée. Nous allons maintenant passer à la discussion. Nous avons une question par panéliste avec des questions de suivi où chacune peut ajouter un commentaire pour environ une minute. Euh, simplement pour vous rappeler, si vous avez, euh, si vous voulez poser des questions, sentez-vous à l'aise d'utiliser le chat ou d'utiliser le bouton avec l'indicateur Q&A. So to open the conversation, uh, so we set some context 
around the issue of black women. We already face things like sexism, poverty, precarious employment, racism, and then to also be dealing with physical and mental issues. Society does look at black women like we have superhuman strength, which is far from what is probably going on behind the scenes. Jacqueline? Oui, alors pour commencer un peu la conversation, on va établir un certain contexte autour des problèmes auxquels sont déjà confrontées les femmes noires, comme le sexisme, la pauvreté, l'emploi précaire, le racisme, puis aussi les problèmes de santé physique et mentale. La société regarde les femmes noires comme si nous avions une force surhumaine et qui est loin de ce qui se passe probablement dans les coulisses. So the first question to our panelists, and the question is going to Asunta, what are some of the personal expectations and systemic realities that are impacting Black women's mental health? Alors, la première question est pour uh, Asunta. Quelles sont certaines attentes personnelles des réalités systémiques qui ont une incidence sur la santé mentale des femmes noires? Asunta, tu es sur mute. Merci Jacqueline. Mais pour parler des attentes personnelles, d'abord, il faut voir que les attentes personnelles sont influencées par la culture dans laquelle on a grandi. Ça, on ne peut pas en discuter. On développe notre personnalité à partir de, ce que, de notre culture. J'imagine que tout le monde a entendu le mot euh, « les femmes noires sont les femmes fortes ». Tout le monde qui sont ici, je peux leur demander qu ce que ça signifie une femme forte. Est-ce que vous avez entendu ça? Je pense que tout le monde a entendu l'expression de femme forte. Donc, pour parler comment les attentes personnelles sont influencées par cette attente forte, en soi, on peut commencer par parler c'est quoi une femme forte. Une femme noire forte. C'est euh, euh, un des mots qui nous suivent toujours. En fait, en faisant les recherches, j'ai trouvé qu'une femme forte, c'est une femme qui est autonome. Ça veut dire quoi? Capable de faire beaucoup avec peu de ressources. Confiante et courageuse. Travailleuse acharnée. Quelqu'un qui ne peut pas se permettre d'être malade. Déjà, ça va bien si on ne peut pas être malade parce qu'on est fort. On continue dans la littérature, ça montre que la femme forte, c'est une femme qui surmonte les obstacles. Donc, c'est les femmes, quand les barrières se mettent à travers leur chemin, elles les contournent, les dépassent, les traversent. Donc, c'est des femmes fortes. On parle aussi des femmes fortes comme les femmes attentionnées. C'est quelqu'un qu'on peut euh, compter pour toujours être là. Donc, ils ont, c'est les femmes fortes, les femmes noires fortes. Parce que c'est vraiment les femmes noires fortes. Ça vient de louer dans l'historique des femmes fortes. Noir. Infinie capacité de prendre soin des autres et de donner, de donner, et de donner, et de donner, et de donner. Je peux continuer juste loin. Donc, c'est une femme qui prend soin des siens, des enfants, de la famille élargie, cousins, cousines, tantôt et tous ceux qui viennent, et ainsi que les aînés de toute la famille et le nombre des amis, des voisins. En plus de tout ce que je viens de vous dire, que les écrits montrent qu'est-ce qu'une femme noire forte, il y a aussi la transmission intergénérationnelle. Donc, la femme forte doit transmettre aussi les traditions familiales et transmettre les valeurs familiales. Partons de ça. Si je demande à Sophia ou à Jacqueline ou à Boukola, vous les femmes fortes, quand est-ce qu'on peut être forte avec tout ça? Donc, être forte signifie, ne signifie pas ne pas avoir besoin de l'aide. Quand on t'identifie comme une femme forte et que nous, on s'identifie comme une femme forte, donc on ne demande pas de soutien, même pas auprès des amis, des proches ni des enfants, parce qu'on s'est étiqueté nous-mêmes par la culture dont on a grandi qu'on est des femmes fortes. Noire forte. Quand une femme forte est blessée, tout le monde dit c'est pas grave, et elle est capable de s'en remettre. Les femmes fortes, qui se, les femmes qui se considèrent 
femmes noires fortes continuent même quand ils savent qu'ils doivent s'arrêter. Même quand leur corps le dit, je ne suis plus capable, ces femmes fortes continuent. En fait, pour revenir à l'idéal dangereux de la femme forte, c'est une idéal dangereuse. Euh, l'idéal dangereux, dans quel sens? C'est parce qu'il a créé une idée d'une femme qui sont sans limite, qui n'ont pas besoin de personne, celles qui ont la difficulté de parler de leurs émotions et de reconnaître leur sentiment de faiblesse et de terre dépendance. Tant que tu es fort, tu ne peux pas demander. Par contre, je comprends que euh, l'histoire de femmes fortes noires, femmes noires fortes, vient de loin. Ça vient des femmes dans les villages en Afrique depuis longtemps, que les, 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 les maris partaient, et puis c'est les femmes qui gardaient les, les villages et tout ça. Ça devient du temps d'esclavage où les femmes fortes pouvaient continuer à faire beaucoup de travail, tenir la famille, tenir tout ce qui est là, et, euh, et euh, soigner les blessures de tout le monde. Ça vient de louer l'histoire d'une femme noire forte. Mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on parle maintenant d'une femme forte, contemporaine? Bon, la femme noire, forte, contemporaine, maintenant, elle a des autres problèmes. Dans le contexte de minorité visible, la femme forte doit vivre maintenant avec la discrimination raciale et en ajoutant aussi la discrimination sexiste. Donc, si on parle de femmes noires, on parle de trajectoire de vie qui est différente. Que ce soit une femme noire qui vient d'arriver au Canada, nouvellement immigrée, que ce soit une femme noire, première génération qui est arrivée jeune, qui a grandi ici, que ce soit la deuxième génération, que ce soit la troisième génération, ces femmes noires fortes vivent le racisme qui est lié à leur race. Donc, sans dire la discrimination raciale, donc la discrimination raciale qui veut dire les, une race qui se prend supérieure à l'autre race et qui opprime l'autre race. Qu'on soit de deuxième, troisième, ou qu'on vient d'arriver, on vit la même chose, la discrimination raciale. J'appelle ça la femme forte et contemporaine, avec ses défis qu'on doit tenir en compte. Pour vous dire, il est démontré que la discrimination raciale, sans qu'on parle des, des femmes fortes ou des femmes tout simplement noires qui viennent d'arriver, ceux qui ont de la première génération, deuxième génération, les études démontrent que toutes ces femmes, la discrimination raciale amène la dépression, les amène les maladies chroniques, carrément là, beaucoup, qui sont reliées parce qu'on ne peut pas dire que les maladies euh, santé mentale ne sont pas liées aussi à la santé physique. Donc, la, et la, la discrimination est associée à la dépression, au stress, à la dépression psychologique. On parle de notre femme forte là, qui a maintenant, qui vit la discrimination raciale. Je peux vous donner des exemples de la discrimination raciale chez les femmes noires. L'inégalité des chances d'avoir un travail bien rémunéré. Une femme noire va chercher, va vivre la discrimination, elle va chercher le travail, on va lui donner un travail qui n'est pas bien rémunéré. Qu'est-ce que ça va amener chez cette femme? Ce travail qui n'est pas bien rémunéré pour une femme forte qui doit prendre soin des enfants, des aînés, de tout le monde, et va se ramasser avec deux jobs pour pouvoir souvenir à tout son monde. Donc, la fragilité financière causée par cette discrimination raciale va fragiliser la santé physique et mentale de cette femme dite femme noire forte. On ne peut pas oublier que, euh, aussi, je peux donner un autre exemple. Bon, les femmes fortes là qui sont au travail, on parle d'inégalité de chance, mais les femmes fortes là qui sont au travail, vous, on a une chance des de femmes fortes noires, parce que les femmes fortes noires, c est, c est, comme je vous ai dit, c'est historique, ça vient de loin. Les femmes fortes noires maintenant contemporaines, ils ont la chance d'avoir un travail. Ces femmes fortes noires, ils vont travailler doublement, 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 pour le même travail que les autres personnes peuvent faire, pour à la fin ne pas avoir la reconnaissance ou l'avancement. Donc, 
série topique qui va fragiliser encore sa santé. Pourquoi les autres et pas moi Disons par exemple une femme forte noire, parce que moi quand je parle d'une femme forte noire, là, je pense à une femme qui vient ici seule avec trois enfants et qui est capable de les nourrir en lui donnant un salaire minimal et qui ne parle ni français ni anglais. Ça, c'est une femme forte. Pour moi, dans mon dictionnaire, moi, je ne sais pas comment elle arrive à le faire, mais c'est ça qui femme fort. Parlons de cette femme forte qui, est, qui va chercher les services de santé, de services publics accessibles à tout le monde, qu'on dénigre son intelligence, qu'on lui dise des choses dépréciantes et qui arrive à la maison et qui doit commencer à tenir toute la famille forte pour traverser à travers. Donc, pour moi, pour revenir à tout ça, répondre à la question qui était petite et que j'ai répondu trop gros, je m'excuse d'avoir répondu comme ça, c'était pour contextualiser, mais je pense que la femme noire, qu'on appelle, qu'on garde le mot de la femme noire forte, contemporaine, a vraiment tous les ingrédients pour avoir des problèmes de santé mentale et santé physique, mais comme elle est forte, elle n'est pas capable d'aller dire aux autres « j'ai besoin de l'aide ». On l'a idéalisé comme forte, donc elle doit rester forte. Et puis quand il a des problèmes de santé, il faut qu'elle attende vraiment là que c'est à la fin, <rire> qu'on qu qu peut dire « oui, je suis à bout ». Merci à Santa. Um, je vais juste prendre le temps de vraiment synthétiser très rapidement euh, une version en, franc, en anglais de ce que tu viens de, de nous dire qui était très intéressant. Um, so I'm just going to take the time to translate very briefly everything, the message I can, everything that uh, Asumta shared that was very powerful. Um, so one of the questions was, well, what is a strong black woman? You know, because we often hear the strong Black woman, Black woman, we can do everything. So what does that mean and what does that look like? You know, so Asumta did a little bit of research and she said it's somebody, it's a woman who is independent. Okay. It's a woman who goes and finds her own resources. It's a woman who is confident and courageous. It's a woman that can... Uh, pretty much go above and beyond for others, you know, and she will take care of the whole family. But by doing that, she does put herself aside, right? And the Black woman will not necessarily ask for help when she needs it because we are trained and we've learned within our culture that we are the strong woman. So we're, a we're supposed to be able to do everything right so we don't have any limits okay and what that can happen what well, it can lead to mental health issues chronic stress for example and physical pain so it's very important that even though we have this idea of the strong black woman that we all we it's important to put limits and to make sure to take care of ourselves first a few examples that she gave was ex example the um Uh, inequality in uh, the workplace, you know, it's hard, it's hard for a black woman to um, go higher, for example, you know, the, uh, the salaries are not the same, she will have two, three, four jobs to be able to provide for her family. Um, but this is what we learn, right? And then when the black woman says, I am tired, um, but then we hear things like, well, it's okay, you know, just get back in the group instead of actually going for help and helping that person in particular, right? So let's try to change that narrative of what is a strong Black woman, because we can be strong, but it's also okay that we are strong, but when we need help to go get uh, that help. Um, she did mention a piece on uh, the more mo modern Black woman, but we're at I won't have time uh, to translate uh, everything for that part, but keep in mind the tradition of the strong black woman and what does it look like now in our modern uh, society. 
back to you, uh, Sophia. Thank you so much, Jacqueline, for summarizing. And thank you, Asumta. That was very powerful, what you said. Like Jacqueline said, it was very powerful. I appreciate your comments. Uh, this is for all of the panel, and we'll get, you, we'll get all of you to answer this question in about a minute's time. As a follow-up, as a society, how are we complicit in the physical and mental overall exertion of the Black woman's capacity, which often informs her unwellness? So this would be for all the panel. Jacqueline, I'll get you to repeat that. Oui, alors une question pour toutes les panélistes. Vous avez environ une minute pour répondre. En tant que société, comment sommes-nous complices du surmenage physique et mental de la capacité des femmes noires, ce qui amplifie souvent son malaise? Alors, Asumta, ça touche un peu à ce que tu étais en train de parler. So I'll start with Bukola to respond first. Thank you um, for um, the question, and um, um, I agree in terms of um, you know this all focus in terms of black women are res resilient and black women are strong and resilient. But I think oftentimes we also don't um, realize that um, you know there are several piece um, of the puzzle in terms of yes we are strong and resilient, but we also need support. Um, we need support and we need people to also capitalize on our strengths in terms of delivering the support. In some of my work with um, Black female youth, they described, for example, cultural and societal expectations that Black people are supposed to be strong um, and the perspective of the white, that our mental health is a white thing, like, you know, you know, mental health and, and just this blurry lines or, or this um, overt erasure of mental health and just a focus on mental illness only. Um, however, we must um, realize the significance of um, the broader determinants, um, including racialization, racism, um, and also income inequality and how that has an influence on black women. So for example, we know that black women are, um, you know, um, in some regions of the world, such as um, Cameroon, Nigeria, um, Senegal, have one of um, the highest level of education in. Canada, but also the lowest employment rate in Canada. And those factors are actually inched under it on issues related to anti-racism that people experience in the workforce. And now that does that transmit. So um, I um, agree in terms of the need to um, address some of those broader determinants that Black women face. Thank you, Bokola. We'll get Jacqueline to summarize. Oui, merci beaucoup. Là, c'était vraiment bien ce que tu viens de mentionner. Alors ici, les femmes noires, c'est vrai que les femmes noires sont vraiment perçues comme fortes et résilientes, mais avec une complexité. Hein? Il y a plusieurs parties à la femme noire et nous avons besoin de soutien. On peut pas faire toutes les choses tout seul. OK, euh, la, on entend souvent que la santé mentale, c'est quelque chose pour les Blancs, euh, je le mets entre guillemets, mais ce n'est pas vrai. Et comment se fait-il qu'on parle souvent de santé mentale, que c'est quelque chose pour les Blancs, alors qu'on le vit dans les communautés noires également? Alors, il faut encore là, euh, beaucoup là, euh, mentionne un peu les mêmes mots qu'à son temps, qu'on doit changer ce narratif-là. Et elle donne un exemple des disparités raciales qu'on peut voir dans euh, certaines cultures. Euh, puis je pense que euh, c'est dans, dans une culture en particulier, par exemple, on remarque, par exemple, qu'il y a une grande, euh, un grand avancement au niveau de l'éducation, mais il y a une baisse au niveau euh, du travail. Alors, les gens s'éduquent beaucoup, mais ils ne sont toujours pas capables d'aller chercher du travail. Alors, il y a quelque chose ici qui ne fait pas de sens entre le travail et l'éducation. Il faut trouver le juste milieu. Back to you, Sophia. Thank you. Asumta, I'll give you a minute to respond to the same question. Je pense que je vais laisser Shannon répondre. <laughs> I think I'm going to let uh, Shannon uh, respond. Yes. You want Shannon respond? Okay, Shannon, go ahead. Thank you, guys. <laughs> I, I think, um, you know, our social locations, uh, you know, as, you know, Black female or female presenting, sometimes immigrant with language barriers, forces us to occupy many positionality in society's oppression hierarchy, right? Whether that's anti-Black racism and it's overall dehumanization practices. You know, because we face so many intentional disadvantages in all areas of our lives, 
you know, we're often forced in positions of powerlessness, you know, which requires us to put in more effort and make more sacrifices than our non-racialized counterparts. You know, there's a common aphorism about the Black women, as you mentioned earlier, Asamta, that we are strong, you know, and I oftentimes take uh, this intended compliment as an insult uh, because I think it negates the responsibility of the disparities that require us to be strong. And it oftentimes, um, and oftentimes our strength are being measured by our ability to endure pain. So, you know, we are strong indeed, but I do, um, you know, I think, um, I don't think folks understand how exhausting and how damaging it is to be expected to be strong all your life. And especially when, you know, you're, you're being, your strength, um, you're, you're expected to be strong in the face of constant adversities uh, and dehumanization. So I think, you know, these are, in my view, some of the factors that make us all complicit in um, Black women's um, overexertion of self, um, which oftentimes inform their mental unwellness, because I think our survival instincts and practices are always being applauded by society as strength. And, and this narrative creates these false expectations on our part, uh, and it's making us um, very much unwell. Mm -hmm. Oui, merci Shannon pour euh, ce que tu viens de partager. Alors, effectivement, les barrières, hein, les, les barrières que, que les femmes noires euh, font face régulièrement, que ce soit dans le milieu de travail, que ce soit euh, au niveau de l'éducation, que ce soit dans les reconnaissances, euh, tout cela nous affecte et ça fait en sorte que euh, vu qu'on n'a pas les mêmes égalités, bon, on peut avoir le, commencer à développer le sentiment d'impuissance et même de frustration. Et parfois, pour moi, le, le, le terme de femme forte, euh, on peut le prendre comme une insulte dans le sens que non, je suis forte, mais j'ai également besoin de l'aide. Je suis forte, mais je suis plus que cela. Alors, de tout le temps... Euh, de, de percevoir la femme noire comme une femme forte, ça peut devenir problématique, hein? parce qu'on continue à être hyper vigilant, on continue à travailler, on continue euh, à faire ce qu'on fait et ce n'est pas assez pour avancer dans la vie, ce n'est pas assez euh, pour avoir les mêmes droits. Alors, on devient fatigué. Ici, Shannon parle de la fatigue de compassion qu'on qu peut euh, commencer à ressentir chez les femmes noires, euh, la frustration qu'on peut commencer à ressentir chez les femmes noires. De, on se fait dire que nous sommes des femmes fortes, mais en ce moment, moi, je ne me sens pas comme ça. Et il faut que ce narratif-là change. Alors, dans les trois panélistes, on parlait de changer ce narratif-là de la femme forte. On a besoin de l'aide. Euh, oui, on est résilient, mais on a besoin du soutien nécessaire pour avancer, pour faire développer les égalités sociales, pour donner plus d'opportunités pour les, ces femmes noires-là euh, également. Back to you, Shannon. Oh, it's yeah, Asumta. Sophia. Asumta. <laughs> yeah, Asumta will get you to answer the question too. Oui, mais je pense que moi, je l'avais dit vraiment, je, je suis contente de comprendre de ce que Mme Boucola et Shannon, Mme, Ch Mme Black, nous ont parlé parce que c'est vraiment ça. C'est, je pense qu'ensemble, il faut qu'on arrive à redéfinir ce concept, cette notion qui a été développée depuis longtemps qui a peut-être servi à un certain moment et que les contextes qui changent font que maintenant on le redéfinit. On ne le redéfinit pas pour nous, mais on doit le redéfinir pour la santé mentale de nos jeunes. Parce que dans, 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 dans le concept de la femme forte, on est aussi les, les gardiens des traditions. Des traditions. Donc, si on est gardien des traditions, qu'est-ce qu'on va transmettre à nos enfants donc, allez vous cogner, vous allez avoir les problèmes, mais vous nous demandez de ne pas donner. Il faut qu'on se mette ensemble comme les femmes noires pour redéfinir la femme noire euh, forte contemporaine. Mm -hmm. um, yeah, so it, it touches a lot uh, about what I was explaining a little bit earlier, but I'm very happy to hear my colleagues here to share about we need to work together and redefine what is a strong Black woman because it has an impact on her mental health. And we not only are we going to redefine it for us, her, but also for her children. You know, let's break that, cha that chain 
let's make it better for our children because we are the tradition, right? And we want to, uh, to give back to our children something a little bit more stronger um, that they will be proud of. So let's work together to change um, that tradition of the strong Black woman. Back to you, Shannon. Ash. Sophia. <laughs> the two S's. It's the two S's. <laughs> so we'll go to the next question and to set it up is um, the jack of all trades is how some could describe a black woman's work life balance. What we see a lot of the times is black women being overall caregivers for young children, aging parents, or sometimes both. What we see happening in this scenario is that everybody else is being cared for it and she is neglecting her own care. Jacqueline? Oui, alors comme certains pourraient décrire euh, l'équilibre, le travail-vie euh, personnel d'une femme noire, il y a beaucoup euh, d'éléments. Ce que nous voyons la plupart du temps, c'est que les femmes noires s'occupent globalement des jeunes enfants, des parents vieillissants ou parfois des deux. Ce que nous voyons se produire dans ce scénario, c'est que tout le monde est pris en charge et la femme noire se néglige. Par conséquent, ces propos... Euh, Ses propres besoins sont souvent les derniers à être pris en charge. So Shannon, this next question is for you. What are some of the differences that exist between mental health symptoms presenting in Black women in comparison to their non-racialized counterparts? And what are some of the ways that these symptoms impact Black women's societal capacity and level or nature of their social engagement? Jacqueline? Alors, Shannon, cette question est pour vous. Quelles sont certaines différences qui existent en la présentation des symptômes de santé mentale chez les femmes noires par rapport aux femmes non racialisées? Et quelles sont certaines façons dont ces symptômes ont un impact sur la capacité sociale de ces femmes noires, par exemple sur leur niveau d'engagement social? Now, Shannon, it's... To you, yes. <laughs> Actually, my turn. No worries. Um, in my psychotherapy practice, the constant theme in therapy needs for most Black bodies are always rooted in racial trauma. You know, whether the client is immediately aware of the racial influences in their presenting concerns or not. You know, the stresses and traumas that Black body, particularly Black women, face that impacts their mental health in comparison to their non-racialized counterparts are unique because they're systemically informed and maintained. Uh, so you often see mental health symptoms like trauma and severe anxiety manifest identically generationally. So you can see uh, a parent and a child with the exact same mental health presentations. Additionally, oftentimes other mental unwellness presentation in black bodies, especially black women presents as extreme self-sacrificing behaviors, imposter syndrome, or lower sense of self or self-efficacy, you know, which are all behaviors that are oftentimes informed by society's constant invalidation of the Black body and the Black experience. You know, in comparison, for most of the non-racialized clients I see in, in my practice, most of their presenting concerns are usually rooted in personal or familial or social dissonance, right? Burnout, divorce, etc. Um, but their presenting mental health issues usually starts with them and you don't, you really see generational patterns, if that makes sense. Um, how does this reality impact our social capacity as a Black woman? You know, when Black women, and I think this has been said in all of our earlier discussion, when Black women are unwell, we have a big predicament, you know, especially in the family dynamic, because most of the time care starts and end with us. So who do we turn to for care? All right. So I think our lack of supportive outlets forces us to to keep all of our stressors and our traumas inside, which oftentimes comes out as anger or aggression, which, as we know, impacts how we're perceived socially, right, in the society. And then we get the angry black woman um, label when in reality, our anger is just unresolved trauma, right? So these are the differences I see in mental health presentation between Black women in comparison to their non-racialized counterparts. Uh, and the social impact is usually rooted uh, in us being seen more so as agitators and aggressors. Mm -hmm. Thank you, Shannon. Alors, les thèmes les plus connus dans ma pratique pour les femmes noires, euh, dans ma, ma clinique à moi, c'est vraiment le trauma racial. Euh, qu'on observe, qui est toujours maintenu avec la, dans la, avec la société dans laquelle 
euh, on vit et aussi tous les éléments de, le, du trauma intergénérationnel. Euh, aussi, alors on peut voir une mère et une fille ensemble ou une mère et son fils, par exemple, qui vont avoir les mêmes euh, traumas ou les, les mêmes patterns par rapport à ce trauma-là. Et ce que ça fait, mais euh, la, la femme noire développe un manque d'estime, un manque de confiance et de la dépression. Euh, à l'inverse, les femmes non racialisées, euh, lorsqu'elles viennent me voir, les thèmes qu'on parle euh, qui sont les plus euh, communément retrouvés, ce sont des éléments personnels, les problèmes familiales, euh, la fatigue, euh, en guillemets, le burn-out euh, au travail, mais on ne va pas voir les éléments euh, traumatiques intergénérationnels comme on le voit euh, chez les femmes noires. Aussi, un élément qui est important, c'est le soutien, le réseau de soutien. Okay? Alors, pour les femmes noires, le réseau de soutien, c'est elles le réseau de soutien. Okay. Alors, déjà là, ça devient plus, encore plus difficile pour elles euh, de développer les, bonnes, les bons éléments euh, pour s'aider. Et ce, qu ce qu'on voit, c'est que la femme noire va inter internaliser euh, ses, difficultés et sa, et ses difficultés et ça peut changer en colère. Et là, après ça, on voit le stigma que la femme noire est une femme qui est toujours en colère, alors que c'est euh, l'impact du trauma euh, racial qu'elle vit. Thank you, Jacqueline, and thank you, Shannon, for your comments. We're going to move on. So the stigma of mental health is a very big issue within Black communities, which is a detriment to us because what we've seen in this scenario, it's when it's reaching crisis level is the time that people reach out. What can be the outcome of waiting until this reaches crisis level is that the police are called and it can have devastating effects as police are not properly trained to deal with the mental health crisis. Jacqueline? Oui. Alors, la stigmatisation de la santé mentale est toujours un très gros problème au sein, au sein des communautés noires, ce qui est nuisible pour nous. Comme nous le constatons, c'est seulement lorsque la situation atteint le niveau de crise ou du non-retour que les gens vont agir. De plus, lorsque la police est appelée dans ces situations, cela peut également avoir des effets dévastateurs sur la personne et son entourage, puisque la police n'a pas toujours... Euh, ne sont pas toujours formés pour faire face à des situations de crise aiguë de santé mentale. So this next question is for you, Bukola. Mental health issues are highly stigmatized in ACB communities. What are the most critical change, changes and investments that we can make as a society to create an equitable and accessible mental health system that can support and normalize mental health needs for all? Jacqueline, you can repeat in French. Alors, la question est pour vous, beaucoup là. Les problèmes de santé mentale sont fortement stigmatisés dans les communautés noires. Quels sont les changements et les investissements les plus critiques que nous devons faire en tant que société pour créer un système de santé mentale équitable et accessible qui puisse soutenir et normaliser les besoins en santé mentale pour tous? I think, um, thank you for the question. I think um, there are a few things that can be done to address uh, mental health issues within um, the ACB community. First, we need to address the social determinant of health, um, including anti-Black racism and income. We need to address income disparities experienced by Black women. And, and as I said, while well, Black women uh, from some countries in West Africa and Central Africa have a high educational um, rate, they also have poor um, employment outcomes and that needs to be addressed. Second, um, my previous research uh, by my team Um, published um, in the Canadian Journal of Public Health, shed light on um, the need to address um, community belonging. When we looked at the mental health of um, immigrants in Canada, we found that two factors were the most strongest um, contributors to mental health, income and community belonging. And you know, the beautiful thing about community belonging is it's so much um, amendable to um, social intervention. Um, third, we also need to address issues related to access to healthcare, including racism. Anti-Black racism continues to uh, contribute poorly to mental health. And um, one of the challenges we have is that standards of practice for a lot of healthcare professionals have nothing in it related to anti-Black racism or even related to racism. 
the R word is usually omitted. Um, um, and sometimes we will have issues related to culture that will focus just on culture without really, really identifying how racism and continuous um, um, racism continues to actually perpetrate and um, affect um, people's uh, mental health. So that's ne that needs to be changed. Um, we also need to integrate um, anti-black black racism into all um, healthcare professional competencies, including you know, um, education and exams that uh, students write in all healthcare professions. We need to ensure a diverse workforce um, um, from management to service provider levels, not just at the service provider levels. We need black people that are making decisions in the decision boards. And we also need black people at the front lines also providing health services. Oui, merci beaucoup. Là. Alors, il y a, quelques, il y a plusieurs choses qu'on peut faire en tant, en tant que société pour vraiment nous aider à changer les, les systèmes et transformer les systèmes. Alors, premièrement, euh, on peut parler, ben, changer les interventions. En travailler nos interventions pour qu'elles deviennent plus comme des alliés et des, avoir des interventions antiracistes. Alors, devenir des alliés, avoir des diversités euh, au sein de notre travail, dans le système d'éducation, puis dans euh, les systèmes de, de soins de santé. Alors, ça, c'est la première chose, que tout le monde commence à développer cette habitude-là de devenir allié. Alors, on change le narratif de « je ne suis pas raciste », mais à « je suis un allié antiraciste ». Première chose. Alors, l'éducation, la sensibilisation. Deuxième chose, euh, les problèmes au niveau euh, des services de soins de santé dans le domaine de la santé. Euh, C'est très difficile pour les femmes noires d'avoir le bon service, de se faire entendre et de se faire écouter. Et aussi, parfois, on, on va demander pour avoir quelqu'un qui, qui nous ressemble, mais il y a un manque de diversité au niveau des soins de santé. Il y a un manque aussi de sensibilisation à nos problématiques à nous. Alors, encore là, dans les soins de santé, euh, avoir des interventions, avoir de l'éducation euh, et d'avoir des infirmières, des psychologues, des médecins, des psychiatres euh, qui sont comme nous pour nous aider. Troisième chose, euh, j'ai publié une recherche euh, justement qui parle tout euh, de l'aspect de communauté hein, et le sentiment d'appartenance. C'est quelque chose que quand on immigre, euh, parfois dans, euh, au Canada, on va dire qu'on euh, perd ce sentiment d'appartenance. Okay? Alors, de retravailler le sentiment d'appartenance, que c'est vraiment important et que nous, on va dans les communautés pour les aider et pour parler de santé, de santé mentale. Et euh, le, le dernier aussi, c'est vraiment au niveau de la société, les détriments de la société qui impactent notre santé mentale, qui impacte la santé mentale des femmes noires. Alors, collectivement, globalement, en termes de société, il y a une transformation qu'on doit changer et on doit travailler ensemble pour vraiment aider les femmes noires à se sentir pleinement euh, faisant partie euh, de quelque chose de plus grand. Back to you, Sophia. Thanks, Jackie. So now we're gonna go to all of the panelists for a response on this next follow-up question. Trust and mutual understanding of the Black experience are factors that many ACB community members seek when they are considering mental health care. What can traditional mental health care agencies do differently to create brave and inclusive mental health care spaces for ACB community members? Jacqueline? Alors, cette question est pour toutes les panélistes. La confiance et la compréhension mutuelle de l'expérience d'être noir sont des facteurs que de nombreux membres des communautés noires recherchent lorsqu'ils envisagent des soins de santé. Que peuvent faire différemment les organismes traditionnels de santé mentale pour créer des espaces de santé mentale sécuritaires, inclusifs pour les membres des communautés noires? Uh, we'll start with you, Bukola, in response. Um, I think um, one thing that we definitely need to do is um, capitalize on um, community strength um, and um, community resilience. Um, so for example, um, before people seek mental health support through form formal channels, oftentimes they've already consulted 
with informal channels. So, so those informal channels, for example, can be you know, their community leader, their friends, um, their religious leaders. And I think one thing that we need to do in terms of building strength and building support is really, really building the capacity of community and religious leaders um, as it relates to um, provision and support related to uh, mental health services. And also in, ensuring a seamless um, um, you know, connection between communities and also mental health service providers. Oui, alors euh, on devrait vraiment capitaliser sur la, la, sur la résilience communautaire et la force de la communauté avant que la personne euh, va parler à un professionnel. Il y a des grandes chances qu'elle a possiblement parlé à quelqu'un dans la communauté. Hein? Alors, en utilisant euh, la force de la communauté, en mettant euh, des, des leaders très spécifiques euh, avec des Euh, avec des interventions euh, basées sur la, de la santé mentale, c'est former euh, les leaders de la communauté justement pour aider cette personne, ces personnes-là qui sont en souffrance, euh, qui ne veulent pas nécessairement euh, aller payer de l'argent et sortir de leur communauté pour aller chercher de l'aide. Alors vraiment capitaliser euh, la force et la résilience de la communauté d'abord. Janet? You're on mute. Okay. Yes, uh, I think I answered this, this question uh, comprehensively yesterday. Um, uh, but, you know, a starter, I think, you know, we have to get better at meeting uh, folks where they're at in, you know, in regards to traditional agencies. And whether that's culturally, racially, geographically, economically, we have to ensure that our tra traditional services becomes more accessible and, and are more intentionally responsive to the ACB community needs. Um, I also mentioned that, you know, we need to see more um, collaboration between traditional uh, systems and uh, grassroots agencies. Another thing, and I'll talk a little bit more about that is that, you know, the lack of trust um, between mentioned as main factors that inform racialized folks underutilizing um, and inform their absence in traditional mental health spaces. So I believe that collaboration between grassroots and mental health agencies and traditional agencies um, will be able to remedy that trust that's informing ACB community members' absence um, in uh, traditional mental health spaces. Um, you know, you know, with grassroots, uh, I think grassroots agencies have the ability to conserve more so as a conduit uh, because we have close proximity and established relationship with um, individuals who feel the most underserved and individuals who face the most mental health uh, disparities. Um, and while in the, as a grassroots agency, I work at Britannia Woods Community House, you know, we can also benefit because, you know, traditional mental health agencies have um, the more resources. Uh, so if we work as a collective, um, we, you know, us as grassroots agencies, we wouldn't have to um, further stretch our already limited resources, right? So I think a collaboration between grassroots agencies and traditional agencies uh, is, a, is, is something that can remedy the issues that we're seeing the absence of ACB community members in traditional mental health space. We also, lastly, we need to see um, traditional mental health agencies and systems need to understand that underrepresentation or the lack of representation of professionals or the lack of effort um, to try and recruit professionals at all levels of service delivery. And I think you mentioned that, Bacola, all level of service delivery, not just at the facilitation part, right? At the direct, um, directing and dictating the services. We need a comprehensive system um, that is rooted in, um, rooted in the understanding of the unique needs of the black experience. Uh, and we need professional physical representation. As I mentioned yesterday, that cultural competency training is a great first step but we do need physical representation in these traditional mental health spaces because trust is a real um, issues in our community that informs where and, and who um, ACB community members go to for support. Mm -hmm. Merci, Shannon. Alors, premièrement, c'est vraiment de racon euh, raconter la personne où elle est dans ses besoins et de vraiment prendre en considération sa culture. Alors ici, on parle d'adapter nos interventions pour qu'elles soient culturellement adaptées à la personne, au lieu que la personne s'adapte à nos interventions, à, à nous. Alors, il ne faut pas euh, mélanger les deux. Alors, nous, on veut s'adapter à la culture de la personne et adapter nos interventions de cette façon-là. Euh, et aussi, il y a un élément très important, c'est la méfiance et le manque de confiance euh, des communautés noires envers euh, les organismes traditionnels parce que, justement, 
euh, il y a un manque de représentation physique des gens qui leur ressemblent. Et aussi, il ne faut pas oublier toute la tradition, euh, pas la tradition, mais toute l'histoire derrière comment les personnes noires ont été utilisées dans, euh, dans des, euh, des, des projets euh, scientifiques, par exemple, aussi. Alors, cette méfiance-là et ce manque de confiance-là aussi, il faut la travailler. Alors, c'est vraiment euh, de créer des partenariats qu'on se parle ensemble, les communautés, les agences, qu'on commence à vraiment réduire la disparité qu'on voit entre les deux, qu'on se parle, qu'on devient des alliés et qu'on forme les gens, qu'on les éduque euh, et qu'on travaille ensemble et qu'on écoute. C'est important d'être à l'écoute de, de, des besoins euh, de nos communautés. À Je pense qu'on peut le regarder de deux façons. Donc, la confiance d'abord. Comment on crée la confiance? La confiance, moi, je vais parler, par exemple, plus des gens qui viennent d'arriver. La confiance ne se crée pas dans une journée. Parce que son histoire du passé qui l'a fait venir ici ne fait pas que la confiance va se développer. D'abord, il va développer la confiance avec qui? La reconnaissance des services, c'est très vaste pour une personne qui vient d'arriver. Euh, basé sur mes expériences, ça fait longtemps, ça fait plus que 20 ans, mais c'est comme hier. On m'a donné autant de dépliants, de dépliants, de dépliants, de dépliants de dépliant que j'ai jamais lu. Ça fait 20 ans, je ne les ai pas encore finis. C'est trop beaucoup pour savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on cherche. Puis en plus, on dit que, on vient de dire qu'il y a la stigmatisation de la santé mentale. Peut-être qu'ils viennent des pays où on était, qui fait que... On, on ne le dit pas souvent. Alors, avant que la personne a des, des problèmes, je pense que dans les solutions, quel espace qu'on peut donner pour la santé sécuritaire? Je pense que d'abord, il faut miser sur la prévention de ceux qui viennent d'arriver avant qu'ils puissent commencer à avoir les problèmes. Comment miser sur la prévention? Comment les retrouver? Parce que si ces gens viennent d'arriver, trouver un service, déjà se faire vacciner, ça prend beaucoup de temps pour que tu saches où traverser, où aller chercher tout ça. Parler de la santé mentale, je ne sais pas s'il y a une personne qui me l'a dit avant que je retourne aux études. <rire> Donc, il y a, on ne sait même pas que ça existe. Donc, peut-être c'est mieux de, de viser, comme Nicolas disait, dans la résilience communautaire, mais sensibilisation et la prévention au commencement. Parce que si les gens comprennent c'est quoi le problème de santé mentale, ben, ils vont comprendre que ça peut arriver, donc ils vont comprendre qu'ils peuvent chercher les services. Comment on peut demander à une personne d'aller avoir euh, euh, les services de santé mentale si la personne ne sait même pas que ces problèmes arrivent? Disons, je prends l'exemple des réfugiés. Une fois, j'ai fait une étude il y, a, il y a 10 ans chez les enfants qui, ont, qui sont nés dans les camps, qui n'ont jamais connu le pays d'origine. Tout le temps qu'ils ont fait trois camps de réfugiés, leur, ils avaient assez de force pour dire, arriver au Canada, voilà ce que je vais devenir. Les parents disaient, quand je vais arriver au Canada, voilà ce que je vais devenir. Arriver ici, c'est donc ils vont vivre pour réaliser tout ce qu'ils ont conçu. Parce qu'il y en a ceux qui ne connaissent même pas les pays d'origine dans ces ans. Donc, la première des choses, c'est de leur dire, oui, ça peut arriver que maintenant vous venez d'arriver où est-ce que vous, vous devez être. Puis là, c'est là que la personne commence à regarder tout ce qui s'est passé pour tourner en arrière. Si on commençait à faire la prévention, les expliquer qu'est-ce qui peut arriver, je pense que ça sera un bon une bonne, euh, début d'amener les gens à chercher les, 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 les services de santé, sécurité, santé mentale et sécurité. Parce que si on se base sur ce qui est écrit et les études, c'est bon, mais les réalités des choses, c'est autre chose. Parce qu'il faut connaître ces services. Il faut connaître d'abord que si tu viens d'arriver, première génération qui vient d'arriver, il faut connaître que ces problèmes existent aussi. C'est la dépression, le stress. Je ne sais pas si j'ai entendu le mot stress avant d'arriver ici. Je ne savais même pas que ça existe. Maintenant, je le vis chaque jour. C'est devenu mon quotidien. Mais avant, je ne connaissais même pas que ça existe. 
Mm -hmm. Thank you, Asunta. So first off, um, we're talking about trust. We're talking about partnership. But how do we create trust? How do we create that sense of security and trust for people to come and talk to us? So that's the first step, you know, is to create that trust. And what does trust mean to you? Because it definitely doesn't mean the same thing for me, right? So working on that trust relationship and also programs of prevention and education on mental health. Because when I came here to Canada, I never heard the word stress and depression. You know, it's when I arrived in Canada that I started hearing those words, right? So what's happening is that some people don't even realize or don't even understand or don't know what their symptoms are, right? So we need to educate about mental health first. What are the, what does the symptoms look like? like and what could happen and we also need to build that trust with them so that they have a better understanding so all of you are talking about the same thing right alliance trust education back to you sophia thanks jacqueline we're going to move into the next piece now, and this is new Canadians, newcomer women who have experienced past trauma and or feelings of isolation due to language barriers, homesickness, don't know the new area or Canadian customs and, and many other things that have racial and then to have racial injustice compound on their trauma are at a very high risk of having mental health challenges. Jacqueline? Oui, alors euh, les nouveaux Canadiens, Canadiennes, les nouveaux arrivants, les femmes qui ont subi des traumatismes dans le passé ou qui ont ressenti un sentiment d'injustice et d'isolement en raison des barrières linguistiques, du mal du pays et qui ne connaissent pas les, les, la nouvelle région ou les coutumes canadiennes, et j'en passe, sont à un risque plus élevé de développer des problèmes de santé mentale dans le futur. So I'm going to read a few quotes that will lead us into our next question. Overall, immigrants arrive in Canada with better mental and physical health than Canadian born population. But after seven years in Canada, this healthy immigrant effect is lost. Evidence suggests that in particular immigrants from racialized groups and refugees are at a risk for deteriorating health soon after arriving in Canada. And that is from the MHCC case for diversity. And the other quote is black immigrants in Canada are 67, 76% more likely to assess themselves as unhealthy than other racialized groups. And that is from the Black Health Alliance. Uh, Jacqueline? Oui, alors euh, voici quelques citations, des citations qui, nous, euh, qui vont nous amener à nos questions suivantes. Les recherches montrent que dans l'ensemble, les immigrants arrivent au Canada avec une meilleure santé mentale et physique que la population née au Canada. Mais après sept ans au Canada, cet effet des migrants avec une bonne santé euh, est perdu. Les données suggèrent qu'en particulier les immigrants de groupes racialisés et les réfugiés risquent de se détériorer rapidement après leur arrivée au Canada. Et ceci est pris de cas de diversité de la CSMC. Une autre citation, « Les immigrants noirs au Canada sont 76 plus susceptibles de s'évaluer comme étant moins en santé que les autres groupes racialisés. Et ceci est pris du Black Health Alliance. Shannon, this next question is for you. The above realities highlight system gaps. We currently don't have an agency or an entity whose sole focus is to understand and support the nuances of Black identity and health. So where can these individuals go for the necessary support or where can they feel heard and healed? Jacqueline? Alors, Shannon, cette question est pour vous. Les réalités mentionnées ci-dessus mettent en évidence les lacunes de nos systèmes. Nous n'avons actuellement pas d'agence ou d'identité dont l'objectif primaire est de comprendre et de soutenir les différentes nuances au sein des, divers, des diverses identités noires et de leur santé. Par conséquent, où est-ce que ces personnes peuvent aller pour du soutien, se sentir entendues et guérir? Mm -hmm. 
Thank you for the question. You know, we don't have an agency yet. We don't um, in the capital whose sole focus is to understand and facilitate the unique mental health needs that are informed by the Black experience. You know, this is why, you know, we as the Ottawa Black Mental Health Coalition is trying to spotlight this discussion around the importance of having mental health services and systems uh, that comprehensively understand ACB communities' mental health needs and the Black experience. You know, there are many traditional agencies within the city uh, who has um, mental health mandates. So, uh, you know, I, can, I always say to individuals, please reach out, take up space. Um, however, if you feel more comfortable in accessing support from community grassroots agencies, you know, with racialized practitioners, there are a few agencies who are currently making an effort to respond to the unique mental health needs of the ACB communities in an informed way. And I say effort because the lack of resources is a real issue that these agencies um, face and their services are dependent on funding. You know, agencies like, you know, Britannia Woods Community House where uh, I work, you know, we currently now have counseling and case management capacity. And I know Somerset West uh, Community Health Center I've been putting a lot of focus on ACB support. And there's a list, we have a list of all the, these agencies on our website and on our Facebook page, uh, who is really trying to respond to the ACB community needs. But if I can give some advice, Sophia, you know, what I would say to individuals is to keep um, keep sharing your stories. Because going back to what you asked Asamto about our uh, trust, how do we establish, establish trust, right? You know, African individuals from the ACB communities have been advocating and been asking um, for responsive mental health support, right? Um, so, and so I think the first step is for us to start listening to individuals. Um, so if I can say anything, is to keep sharing your stories and continue to advocate for yourself and I'll continue to do my part. You know, hopefully the next time I'm asked this question, I'll have a direct location to give you of an entity or an agency whose sole focus is to facilitate care to the unique mental health and overall health needs of the ACB communities. Um, so that's kind of my response to that question. Hopefully next time I'll be like, go here. Their mandate is our comprehensive wellness. But for now, these are the different uh, um, resources that I can provide. And we have a list on our Facebook and our, and our website, uh, Ottawa Black Mental Health Coalition. Merci, Shannon, pour euh, votre réponse. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, il n'existe pas d'agence encore dans la capitale. C'est pourquoi qu'il est important d'en parler et de vraiment euh, bien comprendre les problématiques spécifiquement pour les communautés noires. On a vraiment besoin de comprendre leurs besoins pour donner des soins et des services appropriés et qui sont culturellement adaptés. Il existe beaucoup d'organismes de santé mentale traditionnels, mais encore le manque de diversité physique et de la représentation et la compréhension des problématiques des com communautés noires est alarmante. Euh, alors, il faut continuer d'éduquer, de partager notre histoire comme qu'on le fait aujourd'hui avec ce panel de discussion. Et j'espère vraiment que la prochaine fois que cette question-là nous est posée, que je vais avoir une réponse pour vous et qu'il va y avoir une agence qui est spécifiquement euh, et culturellement adaptée pour les personnes noires. Thanks, Jacqueline. So, Bukola, this is a follow-up question for you. What have traditional agencies with mental health mandates, no, sorry, we have traditional agencies with mental health mandates, but are these practitioners Black? And do they understand the Black experience? Jacqueline? Alors, Bukola, cette question de suivi pour vous, nous avons des organismes traditionnels qui ont des mandats en santé mentale, mais ces praticiens sont-ils noirs et comprennent-ils l'expérience des Noirs? Alors, Shannon a déjà touché un peu à la question. Maintenant, si euh, tu pourrais ajouter euh, ta perception. Um, thank you. Um, I am located in Edmonton, um, the traditional territory of um, this, um, the territory, um, I'm located on 36 territory. Um, and um, in um, Edmonton, and I, I think across the Canada, a lot of um, traditional agencies do not have mental health service, do not have Black mental health service provider. And one problem is that they cannot adequately understand the Black experience or take measures to address anti-Black racism. Um, so, for example, there was a research project that we did with Black youth on their mental health. And Black youths discussed, you know, any time they go to a Black, non-Black mental health service provider and they talk about, you know, that they are experiencing anti-Black racism, that mental health service provider just wants to brush it off and move on to the next thing. 
um, that is totally relevant to their experience because they've never experienced it and they don't know how to deal with it. They lack the skills um, to deal with it or the experience to be able to deal with it. And I should um, say um, in Albada, um, one organization, Africa Center, um, I, I would just comment on uh, what they did is they recently implemented a partnership between Africa Center and um, a new organization that has just been formed, uh, Albada Black Therapist um, Network, um, to provide mental health services by Black people, you know, through a Black um, organization. And I think this can be done in um, other places, such as um, Ottawa, where, where you're located. And the purpose is to increase access to Black therapists. Um, we have limited number of Black um, therapists and psychologists, but we need to build the capacity of the limited ones that we have. And um, this sort of partnerships, I think, um, is something that we can also capitalize on in um, other regions of um, Canada. Euh, merci beaucoup, Boukola. Alors, moi, je suis euh, à Edmonton et effectivement, euh, il n'existe pas de santé mentale pour les, les personnes issues des communautés noires. Si je peux prendre l'exemple euh, des jeunes issus des communautés noires avec lesquels je travaille, euh, un jeune qui vient euh, vers une intervenante pour justement parler euh, de discrimination raciale qu'il subit dans les écoles ou à l'extérieur, quand ce jeune-là parle avec un, un intervenant non racialisé, euh, ben, il n'est pas compris. L'intervenant a beaucoup de difficultés à comprendre sa souffrance et les impacts que ça a sur ce jeune ici. Et ce qu'on remarque, c'est que les intervenants vont minimiser l'expérience du jeune. Alors, ça laisse le jeune avec encore plus euh, de souffrance et de frustration. Thanks, Jacqueline. So we're going to move into the next piece of the conversation. The COVID-19 pandemic has set us on a path of what's our new normal. Working from home, homeschooling, location and abroad traveling restrictions, fast paced changes and having to learn new things like using Zoom. And it's another thing that weighs heavily, particularly on women. Breaks and times away for self care are very few and far between. Jacqueline? Oui, alors la pandémie COVID-19 nous a mis sur la voie de ce qui est notre nouveau normal. Par exemple, le travail à domicile, l'école à domicile pour les enfants ou les parents à domicile. Alors tout le monde est à domicile en ce moment. Les restrictions de voyage local et à l'étranger, d'autres changements rapides comme l'utilisation de la technologie, notamment l'utilisation euh, de Zoom, par exemple. Ceci sont des choses qui pèsent lourdement sur les gens et en particulier sur les femmes, ce qui fait en sorte que prendre des pauses et le temps passé à l'auto-soin se font des plus rares encore. So, Assumta, this next question is for you. Naturally, Black women are givers and our social realities force us from a very young age to work twice as hard as our non-racialized counterparts. How important is self-care and how does it look or how could it look for Black women? Jacqueline? Alors, Assumta, la question est pour vous. Naturellement, les femmes noires ont tendance à être des aidantes naturelles et cette réalité sociale nous force dès notre plus jeune âge à travailler deux fois plus dur que les femmes non racialisées. Quelle est l'importance de l'auto-soin et à quoi cela ressemble pour les femmes noires? Alors, Assumta, tu as déjà un peu parlé de cette question ici au tout débat. Alors, je t'invite à garder euh, ta réponse un peu plus courte. Oui, euh, comme je l'ai parlé avant, euh, garder la, euh, une femme forte noire, le, le vécu de la maison avec tout ce qu'on vit à, à l'intérieur, je pense qu'on a beaucoup de choses avec les autres femmes. Mais quand ça arrive à, à nous qui ont grandi dans les femmes fortes qui prennent tout, je pense que la première des choses, c'est de garder la fierté culturelle de la forte femme noire mais aussi trouver un équilibre entre prendre le soin de soi et puis prendre le soin de l'autre. Mais comment on peut le faire? J'aime dire même à mes collègues qui sont des professeurs que c'est un concept théorique, puis l'application n'est pas toujours facile. Théorie, prendre so prend soin de toi, prendre soin de toi, c'est devenu comme un mot, mais comment on le fait? Alors, j'ai essayé de regarder les, les petites choses qu'on peut faire pour prendre soin de, de soi. Euh, 
D'abord, c'est miser sur nos for les forces qui, que nous pouvons avoir. Par exemple, in inventorier les contraintes et les capacités. Je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça et j'ai les contraintes de ça. À partir de là-bas, peut-être, euh, discuter les options et les conséquences avec tout le monde qui sont capables de, euh, de donner de l'aide. Parce que si on s'idéalise comme on peut tout faire, si on ne demande pas de l'aide, l'autre personne ne va pas savoir qu'il a besoin de l'aide. Et comme peut-être les femmes noires ne sont pas habituées à demander de l'aide, on est habitué à faire tout. Euh, puis, mais changeons, euh, je ne sais pas, peut-être avec les générations, ça va changer, mais changeons, demander de l'aide. Donc, premier, inventorier les contraintes qui va te faire euh, arriver à un problème de santé, puis regarder les capacités que tu as et accepter qu'on qu a des vulnérabilités et demander, et demander de l'aide. Je ne sais pas, euh, prendre les souhaits de soi, euh, comment ça s'applique. Comme j'ai dit, ça fait deux ans qu'avec le COVID, ça a commencé. Je dis que toujours, ça reste théorique. Moi aussi, s'il y a une personne qui trouve une retraite qui faut et ne médicaments qui fonctionnent très bien, qui le disent, mais prendre le soin de soi d'abord, c'est d'accepter sa vulnérabilité, moi je pense, d'accepter qu'on a les limites et d'accepter qu'on peut demander de l'aide aux autres personnes, puis que ce soit un groupe des autres femmes noires. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes leaders, jeunes femmes leaders, qui m'ont même contacté, qui m'ont dit, on commence à faire des petits groupes de femmes pour que les gens ne restent pas isolés. Pour que ça, c'est une chose qui fait sortir, aller voir. Parce qu'ils vont discuter ensemble, nous les femmes fortes, on fait comment <rire> Donc, c'est comme euh, prendre soin de soi, il faut aussi accepter sa vulnérabilité et accepter euh, que les autres aussi peuvent te donner de comment faire. Ce n'est pas nécessairement les gens qui ont fait des PhD ou tout ça. C'est aussi, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage expérientiel qui vient de l'expérience des gens. Je pense que c'est la seule chose que de faire, c'est que aussi, nous, comme femmes noires, on puisse s'entraider. On puisse s'entraider, et puis si on trouve et, un, un regroupement, que notre personne peut aller là-bas, qui va le dire à l'autre, je sais qu'on aime cette... Mais là, ça, comme par exemple ce qu'on vient de faire maintenant, avec les autres, comment prendre soin de soi, parce que comment prendre soin de soi, ça peut prendre deux heures. Donc, je pense que peut-être continuer à faire euh, les, les conférences comme ça mm -hmm. sur beaucoup des autres sujets. Thank you, Asunta. So, first off, let's talk about finding a balance, right? Finding a balance between work, between school, between being a mother, between being a sister, between being an ally, being a grandmother. Let's work on finding a balance for the strong black woman. I think that's the first step, okay? And the question is, well, how do we do that? How do we find that balance so that we can continue to grow as an individual and beautiful black woman that we are, right? And continue our tradition, which is helping our family and taking care of the household, if that's what you wish to continue doing. Right. So first off, maybe we can look at our strength, right? At our strength. And second, to accept that we have limitation. I think acceptation is a very big word here. How do we accept that we have limitation when all our life we're told that we are the strong black woman? Right. And to communicate with our household or with our friends our needs and and if we they could help us but again communicating our needs can be very challenging it takes a lot of courage because we are told that we are the strong black woman so these are all suggestions but now how do we put them in practice how does that actually look concretely right finding that balance and communicating our need and to accept our vulnerabilities and to accept our limitation. Thanks. Thanks so much. We do have time for one very quick question from um, our audience in the chat. So Saba, is there a question for our panelists? 
Yeah, so we've got two questions. I'll start with one, um, just the one in the chat. So Jane says, as a mother with a daughter with sickle cell disease, how do I manage my daughter's mental health challenges with her complex care while my mental health is impacted also? Can you just repeat that in French, please? Um, Jacqueline, if I could get your help with. Please, yes. Uh, oui. Alors. We've got it in the chat there as well. Okay. Alors, je suis une mère um, et ma fille um, est malade. Elle a eu une maladie. Um, comment est-ce que je peux aider ma fille avec ses défis euh, de santé mentale et santé physique? Parce que son cas est très, quand même assez complexe. Um, alors, comment? Alors, ma fille est, est malade. Son cas est très complexe. Santé mentale, santé physique sont combinés ensemble. Comment je peux euh, aider et soutenir ma fille? So, we'll, each of the panelists has a minute to respond to that. I'll start with Bocola. Um, I think um, we need to um, understand that, you know, uh, mental health of parents have an um, impact on mental health of um, children. So, so we need to, to really address our own mental health and, and prioritize that. And, um, you know, I talked um, previously about, you know, the role of um, community belonging and social support and finding social support. So even though we don't know, I mean, we may not um, pay attention to this, there's a, a, a need in terms of finding support, for example, within the sickle cell um, community um, and um, also within the broader um, black communities and leaning on, on um, those um, sort of, um, of support. And, um, you know, I, I think, you know, those are the main things that I would mention for now. Mm -hmm. ah, thank you, Bukola. Merci, Bukola. Alors, premièrement, la santé mentale des parents va avoir une influence sur la santé mentale de nos enfants. Alors, il est important de, un, que le parent se centre et euh, s'occupe de sa santé mentale pour, par la suite, aider la santé mentale euh, et la santé physique de son enfant. Alors, je vous invite à euh, aller explorer les groupes de soutien et trouver des groupes de soutien, trouver une communauté euh, qui ont des difficultés similaires à ce que vous vivez à la maison et cela pourrait devenir euh, un groupe de soutien, que ce soit pour euh, la maladie de les sickle cell disease, par exemple, un groupe de soutien spécifiquement pour ça ou d'autres types de groupes de soutien euh, pour les parents euh, avec des enfants qui ont euh, des, des défis ou une maladie euh, en particulier. Thank you. Shannon, if you have like a quick 45 second response. Oh, yeah, sure. No, I think, yeah, going back to what we talk about, you know, in regards to self-care, when I think about self-care, I always look at it at, on two levels. So self-accountability and community accountability as Black folks, because we are communal people. You know, we think about self-accountability. I'm talking about self-gentleness, you know, self-leisure. So, and, and for us to become more selfish, um, to, to be more comfortable with being uh, selfish. Um, and community accountability, you know, what I can say is to find your tribe. You know, we are, um, find your tribe where you can be your authentic self. By naturally, we are communal people, you know, as you can see, our grief is collective, as we see, you know, what happened with George Floyd's death and Abdurrahman um, death. So let's start being more intentional and make an effort to ensure that our wins and our happiness is also collective. So self-care, um, as well as to find your tribe. And also to know that, you know, as Black women, we're oftentimes forced in position of powerlessness. Um, so sometimes we feel innately defective. And that was just a lie that was told. And I always say to individuals that, you know, no one dutifully commits themselves to oppress and subjugate group of folks that they truly believe are inferior to them. You know, however, they do show such commitment when they know that this group's embodiment of their greatness can disrupt the status quo. So advocacy change things, so keep acting up, right? So self-care, um, know that, you know, you're not innately def defective and find your tribe. Those would be the points that I will give in regards to balancing your mental health while simultaneously balancing your, your child's mental health. Mm -hmm. Merci, Shannon. Alors, deux choses très importantes. Euh, on doit vraiment commencer à être confortable d'exiger et demander les soutiens nécessaires, euh, autant pour notre santé mentale en tant qu'adulte que la, la santé mentale et la santé physique de nos enfants. Alors, première chose, OK? Alors, on doit, euh, alors, ça ne fait pas de vous des gens euh, qui sont hautains et égoïstes. 
Non, vous avez euh, une personne qui est malade, euh, qui a de la difficulté, soit physiquement ou mentalement. Alors, on doit vraiment euh, exiger euh, ce soutien-là nécessaire. Première chose. Deuxième chose, vraiment trouver euh, notre communauté pour nous soutenir, mais aussi ne pas oublier l'auto-soin et la compassion envers nous, envers vous. Euh, C'est important de vraiment la travailler pour s'assurer que euh, nous aussi, on ne développe pas des problèmes de santé mentale. Euh, on a besoin du soutien. Ça ne fait pas de nous des personnes brisées ou des personnes défectueuses. Euh, C'est qu'on a tout simplement besoin. Nous sommes humains. Euh, nous ne sommes pas des surhumains. Asumta, do you have anything to add quickly? Je suis tout à fait d'accord avec ce que Bukola a dit et Shannon a dit. Um, I'm, uh, I'm with my colleagues. I have nothing else uh, to add. Thank you. So now we're coming to the part of a mental health break. And what we had decided to do was an affirmation exercise. And it is a power circle. And with the power circle would be powerful affirming words that you can tell yourself or tell to someone else. So for me, for the ladies who are here in this conversation and for the ladies who are our panelists and everybody that's attending, I say you have essence. The essence of black women, the essence of who we are, the essence of our being. And I say to myself, fierce, because I know my energy and when I bring my energy, it is with fullness, with truthfulness and my authentic self. So if all of you could take a moment to write down on a piece of paper, your affirming word to affirm yourself, or tell somebody else a powerful and affirming word. Jacqueline? Oui, alors maintenant, on va prendre le temps de vraiment, on a parlé beaucoup de l'auto-soin et de, de la compassion pour soi. Alors, on va prendre un temps pour écrire une intention ou un mot qui nous représente et qui est positif. Vous, je vous invite à prendre une feuille de papier et d'écrire ce mot-là sur un papier, ces intentions-là que vous avez soit pour vous ou un membre de votre communauté. That's great. So now we're going to be moving forward. As Black women, we navigate in society, in a society that informs our unwellness. It's got nothing to do with our level of strength. It has something to do with social realities. So to all the panel, and we'll get a one minute response from everyone, what will we do going forward? Just that simple. What should we do going forward? Mm -hmm. start... Oh, go ahead, Jacqueline. Mm -hmm. En tant que femme non, nous naviguons dans une société qui amplifie et alimente nos symptômes de santé mentale. Par contre, cela n'a rien à voir avec notre niveau de force et de résilience, mais plutôt avec nos réalités so sociales. Alors, qu'est-ce que pouvons-nous faire euh, à l'avenir pour aider la situation? Et on va demander à nos panélistes euh, de partager leurs euh, suggestions. Shannon, I'll start with you. I think I, the, the point that I mentioned, I think I, I, I can't stress enough what, um, that self-advocacy is important, right? Keep on advocating. Um, you know, I'm listening. <laughs> the, the coalition is listening. Um, and, 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 you know, change is happening. It's slow, but, we, you know, there's people on the ground that is pushing forward um, the, the narrative um, around ensuring that we have responsive um, support for communities so continue advocating and it goes back to to what I mentioned earlier on is start practicing self-care you know selflessness is harmful especially when you are not recharging right you know we need to get a little better at being more gentle with ourselves I always say that you know be a little bit more gentle with yourself so we need to be, um, be more conscious and be intentional about self-care and then going back to what I said is that you know because we're oftentimes you know No, because we oftentimes occupy um, forced to occupy a low positionality in society, a lot of time we, we 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 walk around feeling that we're innately defective, and that was a lie that was told. Right? We're not innately defective. You know, we were born with all that we um, we need. Um, and just going back, find your tribe. You know, you know, there's mobilizing happening. You know, we have there's more. We have more in common than differences. So find your tribe, your authentic tribe, where you can be yourself. Um, and, and, you know, the same way that, you know, we see that, you know, our, our hardship impacts us as a collective. I want us to get to a place where our wins, you know, um, 
you know, um, is, is celebrated as a collective, we start looking out for each other more. But those are the points I can say um, going forward as a Black woman. We have to get back to um, coming each other tribes. Mm -hmm. uh, thank you, Shannon. Merci, Shannon. Alors, je ne peux pas le dire assez éduquer, parler, euh, dénoncer. Nous vous entendons et nous vous écoutons. Le changement se fait tranquillement et graduellement. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Pratiquez l'autocompassion, pratiquez l'autosoin. Nous ne sommes pas une pathologie. Ça, c'est des mensonges qui nous ont été transmis. Euh, et finalement, trouvez votre com communauté, trouvez des gens qui sont là, qui veulent votre bien pour vous, soute vous soutenir. Bukola? Bukola, you're, you're on mute. mute. <laughs> My comment is more directed at, um, you know, um, just in terms of summarizing what I've already talked about in terms of what we can do collectively as a society is the need for us to address anti-Black racism as a social determinant of health and to create spaces to foster community belonging, including natural environments, to build capacity of religious and community leaders to address um, you know, mental health and um, to address income as um, a social determinant of health. And also to infuse um, anti-racism into all standards of practice for healthcare professionals. Oui, merci beaucoup. Là. Alors, c'est vraiment le résumé de ce que j'ai parlé tantôt. Euh, dans nos communautés, on a des leaders. Alors, commencez à former des gens dans nos communautés pour nous aider, pour parler, euh, adresser euh, la discrimination raciale dans notre so société pour faire le changement. Euh, con continuons ensemble à parler et à nous soutenir euh, là-dedans pour faire le, le changement. À son temps. Et une autre chose que je peux ajouter, c'est qu'on manque vraiment de données. Tout ce qu'on fait, je ne parle pas comme une chercheur, mais je parle aussi des vraies choses. Si on ne parle pas nos histoires, il y a une personne qui va le dire. Donc, la première des choses, c'est vraiment de participer nous-mêmes, de donner nos idées de qu'est-ce qu'on aimerait qu'on fasse une recherche pour qu'on puisse faire comprendre notre état et que les autres aussi puissent le comprendre. Ça, ça manque. Ça manque. Ça manque et j'espère je, qu'il y aura un, un endroit où c'est les femmes qui vont décider, on va faire cette étude. Cette étude qui nous regarde et qui fait euh, que ça va avancer comme ça. La santé mentale, ça nous regarde et chaque, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives mm -hmm. que je connais par euh, une personne qui me dit, ah, je suis dans tel groupe, dans tel groupe. J'aimerais avoir un centre là qui regroupe, au moins qui a une liste de, ces, de tous ces ces petits groupes que les gens puissent s'inscrire dedans. Parce que je, je, je vois les gens qui vont m'écrire, on est en train de faire ça, mais je, je, je rêve. Je rêve qu'il y a une centralisation des idées des femmes, que ce soit des regroupements que, national, pas seulement dans, au, à Ottawa, pas seulement à Québec, pas seulement en Alberta, mais qui va centraliser ça pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qui se passe, pour qu'on puisse participer avec tout ce qu'on peut pour notre santé mentale, nous tous. Serrons-nous les mains, c'est la seule façon de le faire, c'est de, de faire aussi sensibiliser les, les, les actions, parce qu'il y en a beaucoup, même on ne les connaît pas. Donc, c'est la fin de, de, de mots que je peux dire. Mm -hmm. Thank you, Asunta. So um, let's talk about the lack of data, not in terms of science, yes, but the lack of data about our story. If we don't talk, the wrong person will tell our story. So let's talk and let's tell our, our story the right way so we can have the proper resources in all of the chain, in all of the mental in the mental health in education in organization so let's collect the data and continue talking this has been amazing a powerful conversation with powerful black women all across the board thank you all but before we go we want to be able to share some relevant resources with you 
So here is a resource, uh, ACB Counseling Services and some ACB Crisis Support Lines. Uh, Jacqueline? Oui, alors ça a été vraiment une très belle discussion, um, mais avant de vous quitter, on aimerait vraiment prendre le temps de vous partager des ressources, comme que Assumta venait de le mentionner. Alors voici une liste, une liste euh, de ressources pour vous um, sur cette page. Uh, up next, we also have a list of uh, ACB therapists in both English and French. Uh, Jacqueline? Alors, voici quelques uh, thérapeutes uh, dans la, pour la communauté noire, anglais, français, créole et autres. Um, si vous voulez la liste au complet, parce qu'il y en a d'autres, s'il vous plaît, me contactez directement et je pourrai vous donner une liste très exhaustive de toutes les thérapeutes noires de, de la région. Yes, Jacqueline have, does have a full list of all these therapists. We just chose a few, but there is a full list. And if you'd like the full list, you could reach out to Jacqueline. Um, on our next slide, we have uh, ACB resources that are listed on our, on our website, on the Ottawa Black Mental Health Coalition's website. These are some of the francophone resources. Jacqueline? Alors, voici des ressources en français qui sont directement sur notre page web. Alors, je vous invite euh, d'aller euh, regarder notre page web euh, pour les informations. And the next slide, please. The same, uh, another set of francophone resources that are really relevant uh, uh, for the ACB community. Uh, Jacqueline? Alors, voici une autre page de ressources en français pour les communautés noires. Alors, encore, ça se retrouve sur notre site web. Vous pouvez aller regarder. And the next slide. Uh, this is our call to action uh, for the Black community. So, let's get talking about mental health. Again, here are some links to Ottawa Public Health, our website at the Ottawa Black Mental Health Coalition. We do want to reach out for any uh, mental health programs and services, but what we would like to see is us sitting at the tables where mainstream, where the mainstream tables are sitting, where any clinicians are sitting, when, where any uh, healthcare tables are sitting. We would like to be there and a part of that table. So reach out to us or we can reach out to you. Our website is listed at uh, obmhc.ca. Jacqueline? Alors voici, ici c'est vraiment un appel à l'action avec d'autres ressources. Um, on aimerait, on a parlé de partenariat, de créer des liens. Alors ceci c'est un bon temps uh, pour nous de vraiment travailler ensemble pour vraiment uh, fournir des, des services et des soins de santé mentale appropriés pour la communauté. Alors n'hésitez pas à nous contacter, uh, créons uh, ces liens ici entre nous. So as we're closing, we can go to the next slide. There's one last slide that I'd like to show and talk about. It is for tomorrow's program. We are going to have another day of great conversation. And that is with um, Selena Cesar Chavan. And she's an author and former MP of Whitby, as well as um, Hall, El Hall Elmer MP Greg Fergus. So tune in tomorrow again at our Facebook page or live on Zoom at 6 p.m. I want to thank my co-moderator Jacqueline and all of the panelists. Asumta, Shannon, and Bokola, thank you so much for being here. Thank you, Saba and Michelle, for being here with us to supply the tech support. We really appreciate it. And uh, Jacqueline? Oui, alors euh, sur la page que je viens de présenter, euh, c'est vraiment ce qui va se passer comme activité demain. Alors, euh, à 6 heures euh, avec le Facebook et sur le Zoom, alors je vous invite à venir euh, écouter euh, les, nos deux présentateurs. J'aimerais aussi prendre le temps de vraiment remercier nos panélistes et tous les gens derrière pour cet événement. Alors, beaucoup là, Assumta, Shannon, merci beaucoup d'être ici avec nous. Sophia, merci de d'avoir participé comme co-animatrice avec moi et nos merveilleuses techniciennes Michel et Saba qui ont travaillé dans les coulisses en arrière. Merci à vous tous et merci aux gens qui sont venus écouter cette présentation ce soir.
Yeah. Thank you to our audience. And uh, we will see you again tomorrow for another great conversation. Continue to tune in to the Ottawa Black Mental Health Coalition. We are doing big things in the city of Ottawa for the ACB community. Thank you and good evening. Merci. Bonsoir à vous tous. Bye-bye.